Olá, amigos da Info. Começa agora mais um podcast de Game of Thrones. Estamos aqui no Infolab com Rafael Costa. Opa. Tiago Tange. Oi, pessoal, tudo bem? Nas câmeras, Carlos Eduardo Silva. E aí, galera? E no link ao vivo, Marcelo Venceslau. E aí, pessoal? Vocês podem mandar perguntas, comentários, críticas, sugestões e abraços para Rafael Costa. Abraço, pode certo? Elogios. Também. Críticos. São poucos, para você são poucos. Para o resto <risos> vestuário, do time, vestuário, é, vestuário. seu vestuário. Episódio, que episódio, né? Você não gostou muito, mas que episódio? Já vai começar com... Eu acho que Anatel, precisamos já avisar, para não ter polêmica. Agora é a chance de você sair. Quem não viu, sai agora, porque vamos começar mas, mas pelo é chegar, pior. chegar, chegar. É. E eu tô surpreso, vocês estão rindo, estão todos felizes, mas <risos> foi um episódio trágico, né? Não, é, é o rir para é, chorar. É. Eu, eu fiquei com raiva, eu tive que ver duas vezes. Viu o reprise para ver, tipo, não acredito que isso aconteceu. Então vamos, é que ele foi meio é. burro. Vamos então com a informação, Tanja. A informação, não pica. A informação, Sir Oberyn Martel, príncipe de Dorne, está morto. E morto de uma maneira trágica. É, muito, muito morto. Muito, muito morto. morto. A montanha pegou a cabeça dele, arrancou os dentes fora. Pegou os olhos, estourou. Estourou, assim, uma coisa... E até uma discussão se, é, se isso é possível, né? É, é cara, a montanha, mas tudo bem. E eu e acho depois... legal que, tipo, se isso é possível no universo com dragões, <risos> é, 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 acho que tudo é possível. E depois, pra arrematar, ele, a montanha pegou as duas mãos e pressionou e a cabeça do cara explodiu. explodiu. E ele mostrou ele explodir. É, foi, foi uma coisa realmente horrível. Então, e depois capota pro lado ali, porque ele já tava... Porque também tava baleado a montanha. Então, Sam Oberyn Martel morreu... A montanha parece estar mal também. Poderia ser, morreu. Poderia ser um empate técnico. Um empate. <risos> Deus, os caras na dúvida. É. E ficou... E os... Lord Tywin declara, então, é, culpado. Os deuses fizeram Exato. a sua decisão. E Tyrion deve ser decapitado. Ou não, não sei. Vamos esperar, né? <risos> vamos, vamos ver. Vamos esperar. Ser, né? Eu declararia empate. Acho que foi aquele... Não, mas ele morreu depois, né? Ah, bom, tem também mais. <risos> <risos> então... <risos> Mas, Rafa, eu acho que você ficou bravo, porque... Ah. Acho que todo mundo ficou bravo por causa disso. Não, chocante. O, o, chocante. O cara, né, o Oberyn, pô, o cara é muito bom, é um ninja, é, né? É, uma Sim. coisa, aula de capoeira. Deve aula de capoeira, tido, né, aquela... bebeu antes, estava tranquilão. Meu, começou a arrasar com o cara, ganhou do cara. Com ganhou, uma, meu, uma arma especial, que bateu. É, o, a montanha estava ali com uma espada e o Oberyn estava com uma lança, com uma, Sem, uma, bomba, armadura. uma armadura, fazendo as suas piruetas. Acho que foi a soberba, acho que ele só é essa, a soberba. É. Foi lá se vangloriar, foi querer procurar um culpado e ficou de costas pro é de lado de o serviço. Morreu. Exato. Porque, é, pra quem não viu, <risos> morreu. morreu. <risos> a cena foi a seguinte, teve a batalha, e até, não sei se vocês concordam, mas achei que a batalha ia durar mais tempo. Sim, é, sim, sim, porque até eu olhei na, no relógio pra ver, achei que não ia ficar pra Exato. esse episódio. Achei é. que ia ser pro próximo, e foi uma coisa é uma sacanagem é, muito verdade. curta. Porque, porque foi enrolando o um episódio inteiro com outros núcleos <risos> da, da, da série. Não, e assim, e o fã daqui que assiste, lembra de... Dragon Ball Z, por exemplo, você lembra que quando o Goku ia ter que lutar com, <risos> o, com o filho, não, mas é verdade, <risos> <spoiler de risos> <Dragon Ball. risos> mas cada luta do Dragon Ball Z demorava uns 20 episódios cada um, então você estava acostumado, nas lutas épicas durava muito, e essa foi em 5 minutinhos, uhum. resolveu, e o Obert já ganho, né, ele, mas o que ele queria fazer, é queria que o Amontei extraísse a verdade, contasse, confessasse que... E ele recebeu a ordem do Tywin. Exato, para estuprar e matar a Ilha Martel, que era a irmã dele, e, a, e as Isso. filhas. E aí, quando ele vai tentar ser a verdade, o cara, a montanha já tá morrendo. A gente é surpreendido é, novamente. É bom lembrar que ele, o, ele usou uma boa tática, uma boa arma, que era aquela lança. Sim. É, porque ele pôde cortar a primeira perna, depois... E a mobilidade dá. também. A mobilidade. Teve é. uma distância, foi ágil, porque não tava com armadura. Uhum. Enquanto o outro era força é. pura, mas não era agilidade, né? Daí quando você acha que ele vai enfiar a lança ali, pra... derruba a montanha, Sim. todo mundo fica surpreso com a, com a vitória do Ober. Sim. A montanha está ali... No chão, já ensanguentada, dando a vitória, ele fica pedindo, por favor, fale, fale o nome da, da minha irmã. Exato. E ele fica pedindo, se distrai completamente, e isso que a montanha dá o seu golpe. Derruba ele, <risos> fatal. E puxa meio Jason, né? É. Vem a mãozinha assim e, e destrói com. Foi terrível, <risos> terrível, né? Com os dedos. Uma morte foi chocante. chocante. Eu chocante. Juro, pra mim o Oberyn tava ganho já, tava ganho de fato, perdeu no, na soberba. É verdade. E a cara de pânico do Tyron é. De, é, do Tyron, Tyron e também do Jamie, né? Os dois, é, os dois é. irmãos. O Jamie era o único que tava com a, é, feliz com a vitória, tava é acompanhando, é porque tava. O Sérgio tava ficando puto é. lá e. E montanha é perder. E só pra lembrá-los que no livro é, tem essa cena 
E eu tiro um vomito ao final. Ainda bem que aconteceu na cena, porque senão ia ser mais escatológico ainda, né? Um cara morto lá, com a cabeça aberta, e eu tiro um vomitando. Mas, enfim, chocante. Realmente é uma cena que poucas pessoas esperavam. É, e antes da cena do duelo, nós tivemos o diálogo entre os Kingslayer Brothers, sim, sim. que foi um momento ali romântico entre os dois irmãos... De relembrar da infância. O primo, né? Não sei se primo. a cena do primo. Eu de verdade Analogia... achei que tinha, em algum momento, havia uma explicação. É a história de matar o besouro. Crack, ah, crack, e crack, crack. Isso com o Obrin. Que Pode faz ser. isso com o Obrin. É... Pode ser. Você antecipa a, a história. Que hoje essa cena. <risos> então ele Foi nunca entendeu, spoiler. porque quem viu ontem o episódio, ele fala que o primo, eu marquei aqui, uhum. é... o primo Orson, uhum. Tinha mania, quando criança, de ficar matando os besouros. Né? Tinha algum problema e ficava Sim. ali com a pedra esmagando os besouros. E ele querendo entender qual era o tipo de problema, qual o prazer que ele tirava Sim. disso. E nunca descobriu. E aí você vai na cena seguinte e verdade. a montanha mata o Oberyn. Fiquei tão com... chocado que não liguei a cena. É verdade. Explodindo a cabeça do, 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 do Oberyn é como os besouros. Muito então, bom. é... O primo Orson e a montanha são muito parecidos muito no prazer de matar, por e simplesmente. Né? É, seguindo com o um episódio, vamos acho que então fazer o nosso recap tradicional. Recap. Nós não fizemos, fizemos aqui as Verdade. informações. Mortes incontáveis. 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 <risos> é, tivemos incontáveis. mortes na Vila Topeira é. e não fosse o Kylin. E tivemos as mortes VIPs de Oberyn e a montanha ali provavelmente, provavelmente. foi também. Né? Sexo, nenhuma cena de sexo ontem, mas tivemos nenhuma. ali cenas de nudez ali, ali Sunday, Sunday. Sunday. E também um pouquinho é. da vela topeira, mas sempre. É, né? não, mas ali não, nem dá pra contar muito, né? Nada, é verdade. Tivemos um novo lugar no mapa, que foi o, o Fosso Kellen. E frases, frases, temos frases? Temos frases. Temos. Eu, eu temos tenho. frases? Eu <risos> temos, eu tenho. <risos> Quando o Round fala que mulheres usam veneno, homens matam com aço. É, eu, eu marquei a da área, eu teria matado o Joffrey com um osso de galinha se fosse preciso. <risos> eu achei, não foi uma frase, mas um momento bastante irônico do, do episódio. É quando eles estão no Vale da Águia, o Hound e a área, é. e fala: Não, isso aqui é a sobrinha, né? É, de, essa área está com sobrinha de, 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 de Liza. De Liza. E aí ele fala, ah, mas eu, né, meus pesos. Meus pesos, porque ela morreu. Faz três nada, dias. Faz três, três dias. dias. Exato. E a área começa a rir, né? Porque depois de tudo que eles rodaram, depois de tudo que eles fizeram, é. eles são é, e é isso, ela isso. sempre chega no momento errado, Exato. né? Exato. Viu o pai morrer, viu o irmão com cabeça de lobo, corpo, e agora a, a tia que seria Sim. a salvação é, a morreu também. Lá, lá. Eu não entendo, mas agora, mas agora é, vamos então seguir? Vamos então... Seguir. É, a Sansa cresceu. Né? Esse Entendi. foi o episódio que a Sansa é, deixou de ser Sansa, Sansa <risos> para ser de fato Sansa Sim. e ocupar a, a posição que é de vida, como Sim. uma Stark, etc. E a cena que ela vem no contraluz, tipo, eu, eu vi de manhã com a minha filha a Malévola, e ela lembra a Malévola, né? Tá de preto, ela deixa de ser a, a Sansa mesmo, e eu acho que agora. Vai vir pra cima. É verdade. Já mandaram ela... o Robin pra passear, né? O Robin vai pra... Isso. O dá um rolê. Pra... Ela vai dar um rolê. É. O moleque já tá chorando. <risos> não saiu do nível. E ela, que... e ela mentiu. Exato. Pra, e... pro, pro Lord Royce ali, hum. os outros membros da, da nobreza ali do Vale. Exato. É, e ela mentiu já medindo as consequências Sim. de que o que era dizer a verdade, ser honesto o tempo todo, é ela viu, ela aprendeu, graças a Deus. E ela série. já sabe o que espera, né? É. Que é o que, ele, que ela diz pro Mindinho, eu já sei o que espera, eu já sei o que você quer. E fica uma coisa dúbia, né? O que, que ele é, quer? Ele é. quer o mundo, ele é. quer ela, é, ele... exato. Quer ele ambos. Quer... <risos> exato, porque na primeira temporada o Mindinho fala, né? Que, que aquele lugar, o lugar onde eles estavam, que Porto Real era um lugar cheio de mentiras. Uhum. E ela não sabia muito bem, né? Por que era um lugar cheio de mentiras. Mas agora, realmente parece que ela compreu, compreendeu muito bem. Que ela fez uma ceninha, né? Ela falou, Sim. não, vou contar a verdade, é. eu não sou a Lene, eu não sou a sobrinha é dele. dele. Eu sou o eu sou, sou Stark. Aí eu, você pensa, não, então ele vai falar que ela, eu, o Mindinho jogou a Liza no... Ah, no, no do aquele fosso. fosso. E aí ele fala que não, que ela realmente ela se suicidou, porque ela ficou com ciúme e tudo mais. Que ela deu um beijo na bochecha. <risos> é. Exato. Né? Então, essa foi a grande trama da Sansa... Como nada ou não, como em diante. Eu, eu acho que Sansa logo mais vai se revelar, né? De agora em diante vai ser... Sim. Sansa vai provável. ficar evil e Sansa. Aí, <risos> aí a questão, será que a Arya vai encontrar com a irmã? Então, Porque me parece novo... também que a Sansa vai sair com o Robin. Ou que os três vão sair juntos. Sim, né? Isso não ficou claro que se o, 
os três vão ficar ali, só sai o Robin, e, ou os três vão rodar o vale juntos, educando o menino e reafirmando o poder de, de ambos ali. Né? Exato, porque só para lembrar, como o Mindinho se casou uh, com a Liza, e a Liza era é, a ex-esposa do Lord né? Harry, Lord Jerry, que, que morreu, que é ela que matou ele, é. por sinal, então ele seria o um protetor. Né, do Robin, o Robin é o Senhor do Vale, mas ele, por enquanto, ele não atinge a maioridade, ele seria o tutor, seria o protetor do, do Robin. Então, no, na prática. Seria o protetor ele, ele, do Vale também. Exato, ele tem o poder. Né? Então, aí a gente não sabe se ele vai com, com o Robin visitar os lugares ou se ele vai ficar lá no Ninho da Águia mesmo ah. para tentar é, governar e tudo mais. É, e o que é interessante é que o Lord Royce, que faz parte da nobreza, fala assim, é, o menino, mas o menino tem problemas, Sim. foi amamentado até, até os 10 anos pela mãe, e o Bailey fala assim, olha de pessoas doentes, homens como ele podem Sim, sair grande, grande, é, grandes, homens, reis. grandes reis, homens é, poderosos. Ele já está preparando de alguma maneira se esse tutelado dele é. virar o grande, é, o grande líder do norte para ir para cima pode ser aí um candidato. Ele realmente quer poder, né? Exato, com certeza. Claro. E aí ele está com um grande trufo que é a Sansa, né? Porque eles, por enquanto é. ele não sabe que os Boa irmãos estão vivos, né? Que uhum. o que o Bran e o Rickon estão vivos. Então, teoricamente, a Sansa seria a próxima linha de sucessão no Norte. Então ele tem a faca e o queijo na mão, né? Vamos Sim. ver o que ele vai fazer. Aí tivemos é, Tion Greyjoy, o Rick, como <risos> queiram, é, recuperando o, Fo o Fosso Kylin para Rod Bolton e Ramsay, que agora não é mais Ramsay Snow, é Ramsay Bolton. Bolton. É. E, aí é uma, e aí é muito interessante porque o Fosso Kylin era um local estratégico no norte, né? Era, apesar de ele ter sido meio destruído nas guerras anteriores, era um lugar onde meio inexpugnável. É o gargalo? É a mesma coisa ou não? Não é o gargalo. Não, assim, mapa é... não, não é o gargalo. Assim, ele fica num, ele fica num um lugar estratégico, fica entre o Winterfell, entre o Forge do Pavor, mas é um local que era é muito importante para conquistar o norte. E por enquanto estava com os Gravejoy, né? Os Gravejoy tinham feito aquela rebelião e eles tinham dominado o Fosse Kylin. E aí o Tion Gravejoy vai lá como <risos> como Tion Gravejoy, né? Não como Rick. E tenta convencer os caras, só que eles vão sair vivos, né? vai até tudo bem. Um cara tenta, tenta negar isso. Não, a gente vai resistir, mas ele é morto. Porque os Gravejoy, né? a dinastia de Gravejoy não tem muita essa questão de honra. Nunca, né? nunca se rende, aí o outro... Exato. Não assim, não. <risos> não é bem assim, não é bem assim. E agora, Lord Bolton, né? o, o, o Forge do Pavor, ele que é o Senhor do Norte, por enquanto, o Protetor do Norte, enquanto é, aliado dos Lannister tem agora realmente é, todo o território nas mãos. E ele chama na cena seguinte, você vê o que você está vendo, ó, a sua esquerda, Sim. a sua direita, não estou vendo que nada. É uma cena meio boba, Bom, né? porque ele não vê nada, nada. É, tipo, uma besta mesmo, né? E seu nome, é. tipo, ele errou todo, é. né? o moleque foi reprovado é, Você está mesmo. vendo o norte, que é o maior de... Jun, ele é o maior, maior do que o resto dos, dos outros reinos somados, isso é muito grande e eu preciso de um herdeiro, Sim. alguém para me substituir depois para ajudar a governar. Então ele... É, deixa que Branson não seja mais o bastardo e passa a ser é, Bolton e o herdeiro ali, provavelmente. Ou seja, o Norte está em péssimas mãos. Em péssimas né? mãos. E mostra o Interfell, né? Eles estão já com cavalo e mostra ali o Interfell ao fundo. Então devemos ter talvez cenas, não nessa temporada, mas na próxima é provável que o Interfell volte a aparecer. É, tivemos a Vila Toupeira. Falamos das cenas da Vila Toupeira. Tivemos ali Igret, malvada. Ah, é, não é, tão malvada. Matar. Não, ela foi malvada, gente. Foi malvada ela foi malvada. Perto, porque sim. não é que salvaram o a, bebezinho a, a, e a Guilherme e, e o bebê, que isso. Sim. Mas é, mostra um lado humano dela. Ali, limpa a barra dela, né? Ela matou uns 10 e salvou <risos> dois. Tá, tá. Na média tá bom, né? É verdade, porque os, os selvagens fizeram a incursão pelo sul. Né, eles alcançaram a molhar, muralha, agora fizeram a incursão pelo sul. E estão tentando atrair a Patrulha do Norte para fora. Né, dos seus domínios para fora da muralha. E aí eles vão ter que fazer essa pequena guerrilha, e aí é o lugar mais próximo da muralha é a Vila Toupeira, né, que era um lugar que era um prostíbulo, lá Sim. os caras, eles saíam, agora na noite saía para se divertir, e foram surpreendidos. Né? Então agora, realmente, os selvagens estão atacando o norte com 100 mil homens, com o Mance Rider, e no sul também tem uma pequena guarnição querendo acabar com, dividir as forças. Uhum. E a galera tá assustada é. lá no norte. E pelo vídeo no final do, do episódio, a guerra vai ficar, a batalha vai ficar pro próximo capítulo, pro próximo episódio. Sim. E acho que vem 100 mil mesmo, né? Pelo <risos> que tem ali, é, tem até gigante. É. Espero que tenha um pouco de ação. Né? Eu, vou de novo, <risos> vou revisar, mas eu tô muito desse, eu tô triste, eu tô cabisbaixo. O episódio foi. 
Foi nada. Estamos esperando essa luta do Obrin. Mas eu. Tu nada, eu... cara. Tu nada. Ah, né? O próximo episódio vai ter uma reviravolta. É o nono episódio. Ah. Então, é, historicamente, é, não, tem alguma bem. coisa que você Vou não matar não o Tyler. Espera. É, não é, o Tuga não quis dizer. Espera, tá não, não é. Matar, não. Se for matar o, o Tyron, é muito óbvio. Concorda? Agora vai virar rei. <risos> não, agora, não agora. Não agora. Não agora. Exato. Não, eu realmente concordo. O George R. R. Martin é um cara cruel. Ele é um, ele, ele é um senhorzinho cruel. Porque ele, ele mata né, as pessoas que você tinha certa simpatia. O Oberyn era um cara que as pessoas tinham certa simpatia. Agora tá colocando aqui um, a beira da morte. Mas o nono episódio ainda não aconteceu. Se esse fosse o nono, esse é meio é, trágico, é, né? Porque é, um é, é. essa vai revirar a volta. Mas o nono tá chegando. No, no próximo domingo a gente não sabe o que vai acontecer. De fato, porque dizer, realmente... A gente sabe, mas a gente não vai contar. Mas... É, é verdade. É. Não pode, não pode, não pode, não pode falar, falar, é, é verdade. Pode estragar a surpresa. Mas é, é surpreendente, acho que o pessoal vai curtir. Depois tivemos, já falamos da área do Hound, é, Mirin. Finalmente Sim. acontece alguma coisa. Também triste. Parte Também do triste. Mar... triste. triste é. Embola... é. Embolaram, né? Isso aí foi só pra... É. É. Alguma coisa. É. Existe isso no livro? Não tem no livro. Tem no livro. Tem no livro. É... E... Vamos, vamos explicar pra quem? Por favor. É. Não, por favor. Por favor. Eu... Por favor. <risos> então, o que aconteceu? Sir George e Sir Barristan. Exato. Tem uma cena engraçadinha lá, né? Que o... O, Grey, o verme cinzento uhum. tá tomando banho no rio com a galera e do outro Aliás, lado... essa cena é muito... Isso é só pra discorrer mais. O Sir Jordan não é tão legal, mas essa cena é meio é. estranha, né? Esconde. <risos> é, que o Verme Cinzento, junto com seus imaculados, eles estão no rio, tomando um banho, e do outro lado estão as servas da, da Calize também tomando banho, e aí ele vê a Miss Sunday, né? A Miss uhum. tomando banho e fica naquela coisa, né? Olha, não olha, é. fica olhando, aí olha, olha ela, ela levanta, depois se cobre. <risos> Só que ele descobriu que E ele, levantou. como é imaculado, não se sabe. E é mais o que ele tem, o que ele tem, o que ele não tem, mas ele aqui. não sai da água. É. Aí é bizarro, né? Porque a, a, a Daenerys fala: não, mas o que, o que acontece? Como que é a anatomia dos imaculados? É. É. Ninguém então, responde. Tem as pedras e é, a, a, o pilar e as pedras. Não, não, não. Não, não. O que foi que foi cortado? É uma aula de arquitetura. É verdade. Aí todo mundo fala: putz, vai acontecer só isso em Marine, né? Que saco. É. Né? Mas, mais nada. Mais né? nada. Como sempre. Né? Mas aí o que acontece é que o Sir Barston Selm, que é o primeiro cavaleiro da guarda da Daenerys, tá dando um rolê pelas ruas enquanto um molequinho dá um papel pra ele. Ele abre esse papel e aí tem tá uma grande revelação. É uma revelação que a gente até falou nos últimos episódios, que a gente já sabia, mas não tinha sido... Né? Uhum. Tava lá atrás. Já era tardia, né? Exato. Tipo, tava lá tinha, atrás. em algum momento, assumido ficar com o Calice e dando-se o perdão. Perfeito. Que era o, 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 o rei Robert dando o perdão real para o Sr. Jorah Mormont, né? Porque ele foi um, se viu como espião, ele seguiu os passos da Daenerys até a parte em que ele realmente... Que ele tinha sido acusado de tráfico de escravos. Tráfico de escravos tipo... e foi o Stark que... O Stark que era... Que condenou. Então, é. então ele, ele era um cara errante e aí ele viu nisso como uma solução para tentar pedir o perdão e voltar para Westeros. Mas ele acabou se apaixonando pela Daenerys, seguiu a Daenerys... Sim, viu os dragões, aconteceu. viu que ela é a não queimada. Né? <risos> Exato. E aí a partir daí ele passou a não colaborar mais com Westeros. Mas a Khaleesi se lembra, ela se lembra de tudo isso. Ela... Ela vê o papel, né? Sim. O Sr. Barstan dá o papel para ela. E aí ela fica realmente muito decepcionada, muito triste. E usando seu, para ver seu papel de rainha, ela realmente afasta ele, fala para nunca mais tocá-la e nunca mais aparecer. E, e, te, e a cena toda acontece quando eles tiram os mestres né, do, do crucifixo que eles estavam. Quer dizer, ela está voltando a ter bom senso, é tirando isso. todos. E ela de novo é radical, né? Ela pune o cara numa passagem que é tardia, né? E ele, ele, e ele tá ali no mapa planejando o Sim. ataque, a distância. Mas, mas aí, aí também... Um grande, um é... Mas errado, ele já era fiel. É, é era. mas você não pode correr o risco, né? Pô, mas ela tá cheia de mercenário ir. do lado dela, ela não vai correr <risos> risco. Porra. É verdade, é, mas é fácil. Ela anda com um dragão e ela não quer correr risco. Acho que essa menina vive na vida louca, né? <risos> mas essa é a questão, né? Porque, tadinho, o Sérgio Jara Mormons, no episódio passado... Viu que já tinha perdido, né, a ah, Daenerys é. É. pro Dario Naharis e depois agora perdeu de vez. Porque e ainda a... ela fala, não me toque, né, tipo, ele já não tocava <risos> mesmo, agora que nunca mais. Né? É, é e fica só na zona friend zone, como já discutimos aqui, né, há um, há um tempo. E ela fala que eu, eu poderia matar você, poderia condenar você, mas eu nem, nem isso eu quero fazer, né, então você tá até o final da tarde, passei de uhum. Mirin e nunca mais 
aparecer, voltar para o Westeros, enfim. E aí o Andalo sai andando por aí. É né? uma cena triste, ele bem, ali, bem né? Bem solitário. Verdade. Que, e ele é grande parte responsável, né? Acho que tipo, ele, ele tá lá desde sempre com ela, né? Acho que ela perdeu, mandou mal. Mas enfim, é tudo de mentira, né? <risos> tô, tô, Você tô, ficou tô, tô, com o episódio de ontem, né? Não vou falar, <risos> mas, não dá pra soltar aqui ao vivo, mas... <risos> Não, pode falar, diga. Não. Abre o seu coração. Abre não, o seu não. coração. Não, depois Sem Cadu, palavrões. Cadu vai ter que mandar um pino no ar. Não Transforme não. isso. Mas em é verdade. Não, mas eu, eu concordo. Assim, eu, uh, pessoas que assistiram o episódio, com certeza, ficaram decepcionadas. Mas não porque o episódio foi ruim, mas porque realmente que aconteceu no livro e tra foi transposto para a série é só tragédia, de fato. É, mas é, esse episódio foi interessante porque foi muita tragédia junta. né? Porque no livro não é assim, né? Tanta tragédia junta. É. Mas realmente... É, a galera quis pesar as tintas não aceitar o episódio. Uhum. Temos aqui vários comentários ah, é, bom. que estávamos com problema na rede. <risos> é, esse seria o turnover da Sansa? Acho que sim. sim Acho que agora né? vai virar Evil Sansa. É a Flávia Guise que pergunta. Né? Luiz Carlos Silva Soares, se o Montanha também morreu, o tiro não deveria ser absolvido? Eu acho empate. Ah, mas empate é, vai pro Mas pênalti. é quem morreu antes. Vai quem morreu antes. Morreu, é morreu, morreu. Não era pro time. Agora Deus tá. É verdade, tirar a moeda, né? Seria mais um tirar a moeda. É. Mas enfim. Ou vai é. pros pênaltis, né? É, ou vai pros pênaltis. Chama dois na morte súbita. Morte súbita. <risos> o Maximiliano Piton. É, Pinton Fernandes, acho que a lâmina do Oberyn era envenenada, porque ele era especialista em venenos. A montanha vai morrer. Boa, é, boa é, Se você se lembra do episódio, você vê que vai ter um ali o, Sim, o escudeiro tá, dele está bem, passando, sim. molhando ali o sim, um pano é, e passando na e lâmina do... Muito, muito bem E pensado. só para relembrar, é exato, o Oberyn é um cara que ele quase foi, se tornou o mês da Cidadela, mas ele saiu porque ele não era... Uhum. Ele se, eu não achou mais interessante, mas ele é um cara que domina muitos venenos e ele vai querer uma morte... Cruel e trágica para Montanha, né? Não é, tão simples assim. Que, de novo, não tinha sentido. Essa <risos> Enfim, ok. O Elton Silva aqui mandou também uma explicação sobre o que ele acredita da história dos besouros. É muito parecido com o que a gente falou aqui. E ele pergunta, será que aconteceu algo entre Sansa Stark e Lord Baelish? Ele falou Baelon, mas é Baelish. É, eu acho que... Se não aconteceu, tá para acontecer, né? Acho que ela, Evil Sansa agora vai usar tudo que tiver a, 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 a próximo dela para virar o jogo, né? Acho é que ela cansou de apanhar e vai começar a bater. É verdade. É, não, mas é uma cena interessante. Porque ela fala, ah, eu sei que você quer. Sim. Aí dá um corte e depois ela já aparece com é, um vestidão, é. assim, dando, andando ao lado. Do, Pode deixar comigo que o... Do PDP, ah, né? Então fica uma boa sugestão aí para ver o que aconteceu. Certo, amigos? Pensamentos finais? Nada. Comentários? Só tristeza agora? Só tristeza. Só até não, mas domingo. você não está animado? Nós voltamos com um podcast e então, com uma mas série. Acho que foi Tivemos isso. uma semana foi uma de pausa por causa do feriado americano. Então, abstinência, depois uma... Eu tava para ver sangue. A luta tá... Essa luta está se arrastando a quatro episódios. Tava para vir o massacre. É. <risos> Fazer o quê? Acontece. A sangue teve, teve muito sangue, mas não do, de, de não, quem a gente não teve. Né? Ah, mas você não terminou e ficou assim? É, é chocante, foi chocante. Ah, a cena é muito que, boa. Não, quem, quem viu esse, esse episódio e tava jantando, deixou o prato de lado. Quem não viu, agora já viu, né? Não, vai mais não, ver, não é, é horroroso, é horroroso. O cara colocando ó, o dedão no olho do outro. A cena de cima, espalhando o miolo para não ter canto. Não, Nossa, não, é, não, é, foi não. realmente uma cena. Os caras investiram mas, dinheiro. Ser, não, 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 não acho que vai ser. Vai ter reviravolta. É que eu acho e que teremos ficou... a grande batalha do norte ali na, sim, na muralha. Acho que fica para mim muito a história do Tarnum, tipo, ele mesmo já se viu no tipo, ferrou, né? E agora? Ele tava lá ganhando, era a chance dele, a mina grita e ele. Mas lembre-se do seguinte, né? ele talvez seja o homem mais inteligente de Westeros. Mas ele tá numa, tá numa situação ruim, né? Porque tá numa situação agora... ruim. Mas <risos> é... se vocês repararem... É... Qual que é a diferença, a diferença dele pra montanha e pro primo do besouro? Ele mesmo fala, eu como um dos homens bem Sim, inteligentes... Sim, mas não achou resposta. Mas ele continua observando. É, mas ele não achou é... resposta. Olha, eu se eu, for, é. se se eu fosse... Se for a morte, ferrou, né, dele. <risos> uhum. Se eu fosse ele... o eu chegaria e falaria, ó, oh, gente... Tá empatado, é. a batalha tá empatada, é. tá vendo? A montanha é. morreu, é. o bem é. morreu, é. infelizmente. É. É. Agora eu vou ter que tentar achar outra coisa é. aqui, porque... É. De verdade, se vocês repararem, ele é o personagem dos mais legais e ele passou metade das temporadas num calabouço escuro, é. né? O bicho é. não vê mais luz do Ó, sol. Ó, antes de a gente encerrar, Maximiliano Fernandes, as filhas do Oberyn devem aparecer como vingadoras? 
Provavelmente sim, porque elas são as, as víboras também, as serpentes do deserto. São as filhas que estão lá em, em Dor. Muitas delas são filhas bastardas dele, mas ele considera as como filhas legítimas. Sim. E elas, quando souberem da morte dele, realmente... Ah, mas não é justo. É, se ele entrou na batalha e perdeu... Ah, mas o temperamento delas... Ela ah, ele pediu, ele pediu. Não é? Não foi um... Uma traição, não eu acho um que a frase pelas era, costas. Não tem justiça mesmo, né? Se for procurar, você procura um lugar errado. E é, é, tá verdade, é verdade. E, é. E, e só pra lembrar, né? Game of Thrones é uma história baseada em a morte de alguém que vai levar a vingança, e essa vingança é uma vingança de, que nunca leva a lugar é. nenhum. Né? Então, realmente, eu acredito que teremos mais pano, da man mais pano pra manga, porque essa morte é. de Oberyn não vai ficar em vão. Temos mais uma. Opa. Fábio. Fábio Aco, estamos sobrevivendo com a falta de uso do espolômetro. Eu já falei nesse episódio, vamos voltar. Já deixa ele ligado, a gente vai fazer uma trava aqui e ele não desliga mais. Esse programa é spoiler puro, isso aqui é... Para a próxima temporada a gente devia refazer, fazer um maior ainda. A gente devia, na real, só coisa. deixar isso aqui. Só... Ou a gente vai ter um ataque epiléptico, ou as pessoas vão ter. Isso aqui não é horário eleitoral, isso aqui é espolômetro puro. Então... Certo, amigos? Até certo. A semana que vem. Nono episódio, estamos aguardando ansiosamente. Tchau, gente.